Bienvenue dans cette vidéo de formation en algorithme. Nous allons voir un autre exercice qui demande à l'utilisateur de donner son âge, puis détermine si l'utilisateur est majeur ou mineur. Alors, c'est la même chose, c'est le même procédé que nous allons utiliser. Nous allons d'abord écrire le mot « algorithme ». Et on va donner un nom à notre algorithme. Je vais mettre ici mon âge. Et ici, je vais mettre variable. Cette fois-ci, je vais déclarer mes variables. Ici, nous aurons besoin d'une seule variable. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'utilisateur va juste donner son âge et nous, nous allons faire la vérification. Donc, on peut prendre ici comme ça âge, deux points. Là, ce serait du type entier. Ok, donc maintenant, on a début algorithme. Et ici, nous allons afficher le message qui va demander à l'utilisateur de rentrer son âge. Alors maintenant, lorsque l'utilisateur va rentrer son âge, il faut que l'âge que l'utilisateur va donner aille se stocker quelque part. Et ça va aller se stocker dans la variable âge que nous avons déclarée. Donc maintenant, ici, nous allons faire la vérification. Au cas où l'utilisateur va donner un nombre euh, qui est inférieur à 18, ça veut dire tout simplement que l'utilisateur est majeur, est mineur, pardon. Et au cas où l'utilisateur va donner un nombre de 18 à jusqu'à l'infini, ça veut dire que l'utilisateur est majeur. OK? Donc, nous allons faire la vérification. Donc, la vérification ici, nous allons utiliser si. On va mettre la condition. La condition, c'est quoi? C'est que l'âge que l'utilisateur va donner soit supérieur. Je vais utiliser mon clavier visuel. Supérieur. ou égal à 18. Ici, notre majorité, c'est 18. Mais la majorité serait 19 ou bien même 21. Vous allez juste mettre supérieur ou égal à 29, OK? Voilà. Donc, supérieur ou égal, ça veut dire que ça soit, que ça soit plus grand ou bien égal. Ça veut dire que ça commence à 18 jusqu'à aller. Si nous voulions que 18 ne fasse pas partie de ça, on allait juste mettre supérieur à 18, OK? Donc, ici, euh, notre traitement, ce serait quoi? Nous allons afficher... Afficher un griffe, vous êtes majeur. Ok, donc ici c'est sinon, c'est-à-dire au cas où. Au cas où. L'utilisateur serait euh, au cas où, pardon, j'ai oublié ici, c'est Debussy. Ok? Nous avons ici Debussy. J'ai confondu, j'ai pas mis, euh, j'ai mis deux points, c'est pas deux points ici, c'est Debussy. Et ici, c'est fin si. Ok? Ici aussi, on met sinon. Donc, au fait, sachez que sinon ne prend jamais de condition, d'accord? Donc, si vous mettez sinon, directement, l'ordinateur va comprendre qu'au cas où euh, l'âge serait inférieur à 18, donc ça, ça signifie que vous êtes mineur. Donc, là, ce serait début sinon. Donc, on va afficher. Nous avons ici fin, sinon. Donc là, je vais pousser ça ici pour, à cause de l'esthétique. Mmh. 
Voilà. Donc, voici euh, notre programme qui est là. Alors, qu'est-ce qui va se passer euh, Le programme va demander à l'utilisateur de donner son âge. Lorsque l'utilisateur va donner son âge, ça va afficher si l'utilisateur est majeur ou mineur. Supposons que l'utilisateur donne 12. Donc, ça va donner, ça va faire ce traitement, ça va afficher vous êtes mineur. Et si l'utilisateur donne 21, ça va afficher vous êtes majeur. Donc, voici un peu l'exercice qu'on peut dire au niveau des structures de contrôle. Euh, au niveau des, des structures de contrôle euh, 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 conditionnel, mais ça, c'est le conditionnel com complexe ou complète. On a le si et le sinon. OK? Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté. Voici, euh, au cas où vous aurez des questions, n'hésitez pas à me les poser et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à me suivre sur Instagram, euh, sur TikTok également. Merci. Et ainsi que sur Facebook. Merci beaucoup.